सरदार तनवीर रियास प्राइम मिनिस्टर ऑफ एजेके लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सजाद गनी चेयरमैन वापडा एक्सलेंसी डॉनल ब्लूम एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स मिस्टर तारक फातमी एस ए पी एम मिस्टर हसन निसार नासर जामी सेक्रेटरी वाटर रिसोर्स मिस्टर रीड हेड ऑफ यू एस एड मिशन इन पाकिस्तान ऑनरेबल गवर्नमेंट ऑफिशल्स एक्सपर्ट्स कंट्रैक्टर्स and consultants and wonderful hands of wapda assalamu alaikum and a very good afternoon it's a great <clears throat> honor and a pleasure to be here to inaugurate unit 5 and 6 of mangla upgradation and refurbishment project and this is a wonderful example of cooperation between the united states of america and pakistan back in 60s when this project was conceived and put into implementation one of the largest earthfill dam and one of the largest reservoir in pakistan i think to the credit of that government of the day led by late president ayub khan this was a marvelous contribution towards nation building efforts in pakistan in 1960s which helped our agriculture our industry providing clean and cheap electricity to the people of pakistan and more than the last 5 decades this dam has made valuable contributions in promoting our economy and now after uh, serving this nation wonderfully it required obviously maintenance upgradation and refurbishment i'm not going to go into the details which are known to all of you but uh, i would like to appreciate a very valuable contribution of you are said amounting to 150 million dollars towards this upgradation program and of course uh, development agency of france with a loan of uh, 90 million euros and 65 million euros as additional commitment as loan and of course wabda contributing uh, to the tune of 20 billion rupees so the sum total of this upgradation program touches 483 million dollars i think uh, this is a as i said example of wonderful partnership and i am very happy to hear from ambassador bloom that they are also usa is engaged in further extension program of tarbela dam thank you very much ambassador please convey my sincere appreciation to your government and to the people of united states of america and that is the strength of our friendship our uh, 75 years old our bilateral relations i think it's time now to further enhance it and further strengthen it in the field of trade and investments 
I also would like to uh, appreciate other stakeholders, the uh, consultants and contractors, and of course, uh, uh, GE Hydro France. I remember this name because when we, back in, in 2015-16, we went for uh, LNG-based uh, power projects out of four, three were won by GE United States. And some of the parts and components came from GE France. Uh, some of them were uh, airlifted because of some delays, but then, as they say, all is well, which ends well. I'd like to also appreciate a wonderful contribution by Wabda's team, uh, led by, and very ably led by, Jan Saab, who's been uh, uh, a friend from uh, many years when he was uh, leading the construction arms of Pakistan Army. And uh, through our joint collaboration, we had undertaken a road infrastructure in Punjab worth hundreds of billions of rupees. And I can claim that uh, this was uh, a period when it was most uh, you know, transparent and done with great speed. Uh, ladies and gentlemen, uh, I would also like to uh, put on record my commendation for uh, consultants who have done a great job for this, uh, uh, this uh, upgradation program. And of course, technical team of Wabda who have done a tremendous job showing the skills and their expertise. I would also like to say <clears throat> a few words in my Urdu language, which is very important. Ye dam ki jo upgradation hai, Mangla ki, ek nahai thi aham ye mansuba hai aur ek baut hi like a tasin ye mansuba hai jahan par America ka jo US aid hai, unho ne 150 million dollar ki khati rakam batar yani karza nahi balke ek grant di hai is mansube ke liye jo ke uske liye hum amerika ke or us aid ke shukr guzar hai aur uske saath jo f d hai france ki jo development agency unho ne 90 million euro iske liye karza diya aur ab paisit million euros ka ek aur unho ne commitment ki hai iske saath wabda ki ek badi khati rakam hai 178 million dollar takriban 20 arab rupaye wabda ne apne wasail se isme isme contribute kiya hai jiske liye wabda ki team aur unke jo chairman hain jan saab sab like a tehseen hai main yahan par ye baat arz karna chahta hu ke pakistan aaj bahut hi mushkil challenges se nabard azma hai aur hamari hukumat jo ke ek makhloot hukumat hai puri tandahi se aur puri kaabishon se is challenge ka mukabla kar rahi hai अल्हम्दुलिल्लाह अभी चंद दिन पहले जो एक अरब डॉलर का बॉन्ड था जिसके बारे में अखबारात और टेलीविजन पर किस्म किस्म के तबसरे हो रहे थे पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अरब डॉलर अदा किया है और इसके अलावा हम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दस हजार देखिए ये ये है वो पाकिस्तान की तरक्की का रास और जिस तरह मैंने कहा चाहे वो एक एक मिलिट्री वो थे फौजी थे जन अयूब फिर वो सदर भी बने लेकिन उनका जो ये कारनामा है ये मांगला डैम बनाने का 
ये तारीख के और आप में हमेशा जिंदा रहेगा ये क्रेडिट आप उनसे नहीं ले सकते इसी तरीके से अगर जमहूरी हुकूमत ने अगर अच्छे काम किए तो वो उनके हमेशा उनके क्रेडिट में रहेंगे मिसाल के तौर पर अगर बिजली की लोड शेडिंग जो कि 2013 में अपने अरूज में थी वो फिर आपने देखा कि अलहमदिल्ला नवाज शरीफ साहब के दौर में बिजली की लोड शेडिंग 2015-16 में 17 में ख़त्म हो गई और हमारे जो खेत जो पीले हो चुके थे वो दोबारा हरे भरे हो गए हमारी सनतों की चिमनियों से जो धुआं निकलना बंद हो गया था वो दोबारा चिमनियां और वो फैक्ट्रियां चल पड़ी हमारी एक्सपोर्ट्स को बेपना धचका लगा था वो अल्लाह ताला के फजल करम से वो एक्सपोर्ट्स दोबारा आहिस्ता आहिस्ता बहाल होना शुरू हुई इसी तरीके से कराची स्टील मिल की बुनियाद और उसका उसकी तकमील ये मरहूम जुल्फ़ार अली भुट्टो का ये क्रेडिट है और तारीख हमेशा उसको याद रखेगी मैंने ये मिसालें इसलिए दी हैं कि आज पाकिस्तान के अंदर जो हमारा जो एनर्जी का जो बिल है वो सालाना सत्ताईस अरब डॉलर तक पहुंच चुका है जो कि एक जो तरक्की पजीर मुल्क पाकिस्तान उसका मतहमल नहीं हो सकता भाई ज़रा आप ज़रा गौर से बात तो नहीं पीछे ज़रा सरगोशी बात में कर लीजिएगा एक बहुत आम बात कर रहा हूँ इसलिए इस तरह के डैम चाहे वो मांगला डैम है चाहे वो तरबेला डैम है और चाहे हमारे दूसरे जो डैम इस वक्त जो तकमील के अंदर हैं जिसमें दया मेर भाषा डैम शामिल है दासू शामिल है और गोमल डैम वो वो शामिल हैं ये वो तोहफा अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अता किया है जिसका अभी हमने एक उसका अश अशीर भी हम उसको रूबामल नहीं ला सके साठ हज़ार मेगावाट जो कि पन बिजली से हम बना सकते थे बना सकते हैं सिर्फ हम दस हज़ार मेगावाट बनाने के काबिल हुए हैं और यही वजह है और ये तमाम जहाँ पर मैंने ये अच्छे काम गिनवाए हैं पचहत्तर साल में जितनी भी हुकूमतें आई हैं चाहे वो डिक्टेटरशिप थी या वो जमहूरी हुकूमतें थी हम सब उसके जिम्मेदार हैं कि हमने ये साठ हज़ार जो कैसकेडिंग जिसका एक इम्पेक्ट हो सकता था और जिस तरह भी एम्बेसडर ब्लूम ने कहा कि अगर हमने इस तरह के रिजर्वर्स और डैम्स बनाए होते तो अभी जो फ्लड्स आए हैं जिसने पाकिस्तान में तबाही मचाई है और कुछ तबाही को बचाया हमें इस तरबेला डैम ने गुमल जैम डैम ने इस तरह के रिजर्वर्स और डैम्स अगर बने होते इन पचहत्तर सालों में तो आज पाकिस्तान का इम्पोर्ट बिल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का गैस का वो सत्ताईस अरब डॉलर ना होता वो उसका अशर अशीर भी ना होता वो इन डैम्स में सस्ती पन बिजली बन रही होती और पूरा पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामजन होता मगर शूमी किस्मत है कि हमने इस तरफ तोजो नहीं दी और ना जाने वो कौन से महरकत थे वो कौन से वो काटल्स थे वो कौन सी वो पावरफुल लॉबीज थी जिन्होंने ये डैम्स नहीं बनने दिए जिन्होंने शमसी तो की तरफ हम आगे नहीं बढ़ सके जो हवा से बिजली बनती है उस तरफ हम आगे नहीं बढ़ सकते बढ़ सके ये वो काटल्स जिन्होंने तबाही मचाई और अपनी मुट्ठी में पाकिस्तान की मीशत को बंद करके रखा और आज सताईस अरब डॉलर हम जो खर्च कर रहे हैं अगर ये डैम्स बने होते ये शमसी तो से मंसूबे बने होते तो आज शायद ये सताईस अरब डॉलर शायद हम इसका अशर अशीर भी चांद अरब डॉलर हम खर्च करने पर मजबूर होते बाकी हम सब बचा लेते और ज़रात और सनत 
اور دوسری جو بہت پاکستان کی اہم جو جو ہماری جو کیپیسٹیز ہیں اس طرف ہم نے یہ پیسہ لگایا ہوتا لیکن جس طرح کہتے ہیں کہ اب دز نو کرائنگ اوور اسپیلٹ ملک جو ہو چکا وہ ہو چکا اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے ہمیں رونے دھونے سے کچھ نہیں بنے گا اور یعنی تماشا لگانے سے کچھ نہیں بنے گا اور مرسی پڑھنے سے کچھ نہیں بنے گا ہمت سے کام لینا ہوگا اور شبانہ روز محنت کرنی ہوگی اور اپنا خون پسینہ بہانا ہوگا لیڈرشپ کو عوام تو پچہتر سال وہ اپنا خون پسینہ بہاتے آئے قربانیاں دیتے آئے اظہار کا مظاہرہ کرتے آئے اور قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرتے آئے اور انہوں نے کبھی اف نہیں کی بائیس کروڑ عوام نے یہ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے ان کی باری ہے کہ ان کو دے ہیو ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ ان کو آگے بڑھنا ہوگا اور قول و عمل میں جو ہمارا جو تضاد ہے اس کو ختم کر کے اس قوم کی ہمیں آبیاری کرنی ہوگا کرنی ہوگی اس کا ہاتھ تھامنا ہوگا ابھی سیلاب نے کس طرح پورے پاکستان میں تباہی مچائی دس واز اے مین میڈ ڈیزاسٹر اینڈ پاکستان کانٹریبیوشن ٹوڈ دس ڈیزاسٹر از ہارڈلی اینی آر کاربن مشن از لیس دین ون پرسینٹ سو گلوبل نارتھ ہیز ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ اپریشیٹ دا پلائٹ آف کنٹریز لائک پاکستان اینڈ کم ٹو در ہیلپ اینڈ وی آر ناٹ آسکنگ فار چیریٹی وی آر آسکنگ فار کلائمیٹ جسٹس اور میری میں بہت خوش ہوں کہ پاکستان کی حکومت کی ایک کلیکٹیو ٹیم ایفٹ سے شبانہ روز ایفٹ سے چاہے ہمارے فورن منسٹر ہیں چاہے ہمارے منسٹر آف کلائمیٹ چینج ہیں چاہے وہ ہمارے منسٹر آف پلاننگ ہیں چاہے وہ ہمارے منسٹر آف اکنامک افیئرس ہیں چاہے ہمارے منسٹر آف فائنینس ہیں چاہے وہ ہمارے این ڈی ایم ایز ہیں پی ڈی ایم ایز ہیں پروونشل گورنمنٹس ہیں سب کی کاوشوں سے مل کر پاکستان کا جو اس حوالے سے بیانیاں بین الاقوامی فورم پر سنا گیا اور بلاخر اس کی شنوائی وہاں پر شرب الشیخ میں ہوئی جہاں پر لاس اینڈ ڈیمیج کو بلاخر اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا لاس اینڈ ڈیمیج اب اس کی آگے کئی منزلیں ہیں رات و رات تو یہ فنڈس مہیا نہیں ہوں گے لیکن میں آج بائیس کروڑ اپنے بائیس کروڑ عوام کو بھائیوں اور بہنوں بزرگوں اور ماؤں اور نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را ہمیں اپنا خود محاسبہ کرنا ہوگا ہمیں باہر کی طرف نہیں دیکھنا خود اپنے اندر یہ توانائی یہ ہمت پیدا کرنی ہوگی اور محنت کرنی ہوگی جب ہم محنت کریں گے اس قابل ہو جائیں گے تو باہر کی دنیا خود ہماری عزت اور توقیر کرے گی وہ خود آگے بڑھے گی اور آئیں گے یہاں پر کہ ہم آئیے بتائیے کہ کہ بدا تیری رضا کیا ہے یہی ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے جو ایک حضرت اقبال نے جو فرمایا ہے کہ کہ جو جب ہمت کرتے ہیں تو پھر نہ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ بندے بتاؤ تمہاری رضا کیا ہے کہ جب محنت کرو عمل پہم ہو تو پھر تمام دروازے اور راستے کھل جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ جو منصوبے کا جو یہ جو جو سیگمنٹ جس کا آج افتاح کیا گیا یہ ہمیں پیغام دیتا ہے پکار پکار کر پیغام دیتا ہے کہ آگے بڑھو اور یہ میں نے دیکھا اندر جا کر ساٹھ کی دہائی کے کنٹرول پینل لگے ہیں امریکی ٹیکنالوجی وہ ہے آج بھی اتنی روبسٹ ہے جتنی کہ ساٹھ کی دہائی میں تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کو اور قریب لائیں جن سے وہ دور ہیں ان کو ہم قریب لائیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اور دس ہزار میگا واٹ جو ہم نے جو شمسی توانائی سے سولر زیشن کا بنایا ہے یہی ہے پاکستان کی اب ترقی کا راز اب ہم مہنگی بجلی کے متحمل نہیں ہو سکتے اس وقت جو یو ایس ایس آر یوکرائن کی جو جنگ لگی ہے اور دنیا میں جو ٹینشن ہے اس کے نتیجے میں تیل کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں اور کموڈیٹیز جو ہیں جو کھاد لے لیں گندم ہمیں بامر مجبوری کتنی بڑی یہ شومی قسمت ہے کہ یہ غلہ اگانے والا ملک پاکستان گندم امپورٹ کر رہا ہے پچھلے سال جو پچھلی حکومت کی وہ کم پیداوار ہوئی اور اس سال چھلاب جو آیا اس کو ہم نے سامنے رکھ کر ہمیں اب اربوں ڈالر کی گندم امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے فرٹیلائزر امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے یقین کریں کہ میں اگر آپ کو دل کھول کے یہاں بیان کروں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کس مشکل ترین حالات سے پاکستان گزر رہا ہے لیکن ہمیں ہمت نہیں ہاری اس مالک جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہیں اس کے 
اوپر اگر ہمارا ایک غیر متزلزل اگر اس پر ایمان ہو جو کہ قرآن کریم جس کا ہمیں حکم دیتا ہے اور جو اس کے ارشادات ہیں کہ محنت کرو محنت کرو محنت کرو تو پھر انشاءاللہ میرا یہ ایمان ہے کہ منزل ہمیں ضرور ملے گی اور اس میں کوئی مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے الحمد للہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس طرح سے تھر کول ہے تھر میں پاک دنیا کے سب سے بڑا ذخیرہ ہے کوئلے کا ابھی وہاں پر ایک نیا جو کوئلے کے بنیاد پر تھر کا امپورٹڈ کوئلہ نہیں ہے یہ وہاں پر نیا منصوبہ اس کی شروعات ہو گئی ہیں تیرہ سو تیرہ سو بیس میگا وارڈ کا وہ منصوبہ ہے انشاءاللہ وہ اور وہ کوئلے کی بنیاد پر چلے گا یو ول ناٹ ہیو ٹو فنانس امپورٹ آف کول یو ول سیو یور فارن ایکسچینج اینڈ یٹ دس از یور انڈیجنس یور یور ریسورس وچ ول الحمد للہ بی ویری بینیفیشل فار جنریٹنگ پاور ان پاکستان تو یہ کہنا ہی چاہتا ہوں یعنی یہ پن بجلی یہ شمسی توانائی یہ ہوا پاکستان کا اپنا کوئلہ یہ تو ہم نے استعمال نہ کیا دن رات تیل امپورٹ ہو رہا ہے اور آئل امپورٹ ہو رہا ہے اور یہ کارٹلس یہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں ٹرمس آئی تھنک ٹائم از کم وی گیو دیم اے شٹ اپ کال اینڈ اسٹینڈ اپ اینڈ سی نو ٹو دیم اینڈ کاو آؤٹ اے وے فارورڈ اے اسٹریٹجی وچ از مین ٹو سرو دا پیپل آف پاکستان تو میں آخر میں دو باتیں کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ تعمیر اور ترقی وہ عمل سے ہوتی ہے مسلسل عمل سے ناروں سے اور دھرنوں سے نہیں ہوتی اور خرابی سے نہیں ہوتی جب تک کہ ملک کے اندر ہمارے ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی ترقی آگے نہیں ہوگی اس لیے نعرے نہ لگائیں اور عمل پہم عمل سے قوم کو ثابت کریں کہ ہم یہ ہے ہماری پرفارمنس اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہونا ہونا ہوگا اپنے اختلافات سے بالہ تر ہو کر اپنی ذاتی پسند اور ناپسند سے بالہ تر ہو کر ہمیں پاکستان کی خدمت کرنی ہوگی کہ یہی وہ واحد طریقہ ہے پاکستان کو اس مشکلات سے نکالنے کا اور اس کشکول کو توڑنے کا آخر میں کوہستان کے لیے میں اعلان کرنا چاہتا ہوں جناب امیر مقام صاحب جو ہمارے ہیں انہوں نے بڑی مرتبہ احتجاج کیا تھا کہ وہاں پر بڑی مشکلات ہیں اور وہاں پر تو دس میگا واٹ کے جو کوہستان کے تین اضلاع میں جرگے کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے اور انشاءاللہ وہاں پر ہم باقاعدہ انشاءاللہ یہ بنائیں گے اور کوہستان کے عوام کے لیے یہ ایک تحفہ ہے اور انشاءاللہ میں خود اس کی میں نگرانی کروں گا میں آخر میں ونس اگین آئی ایم ویری گریٹفل ٹو آل آف یو ذرا بیٹھ جی ذرا آپ نہیں نہیں بات بیٹھیں گے پلیز میں آپ سے بات کریں گے نا جی میں بات کریں گے آپ سے سو پلیز میری بات سنیں ذرا آزاد کشمیر کے لیے جی آپ سے بات کریں گے پرائم صاحب پرائم صاحب بیٹھیں آپ بات کریں گے سو واٹ آئی وانٹ سی دس دیٹ پاکستان از اے گفٹ آف اللہ المائٹی اینڈ دس کنٹری ہیز انفنٹ ریسورسز اینڈ پوٹینشیلس انکلوڈنگ آزاد کشمیر انکلوڈنگ گلگت بلتستان پاکستان از اے کنٹری ٹو اسٹے فار ایور اٹس آل اپ ٹو اس ویدر ٹو مینٹین اٹس انٹیگریٹی ان آنر تھرو ہارڈ ورک اینڈ سیکریفائز اور لیٹ تھنگس گو ایز دے ہیو بین ان دا لاسٹ سیونٹی فائیو ایئرس دا چوائس از آرس نو بڈ ایلسس اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے اور توفیق دے کہ ہم پاکستان کی دل سے ہم پاکستان کی خدمت کریں اور پاکستان کے عوام کا ہم قرض چکائیں یہاں پر ہم تجوریاں نہ بھریں بلکہ پاکستان کے عوام کو ان کا حق لٹائیں آپ کا سب کا بہت شکریہ پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت افتتاحی تقریب سے منگلہ میں خطاب کر رہے